அன்பான இறை மக்களே இன்று பைபிள் ரீடிங் பிளானின் இருநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது நாள் இன்று நாம் இணை திருமுறை நூல்களில் உள்ள ஒன்று மக்க பெயர் புஸ்தகத்தை வாசிக்க இருக்கிறோம் மத்தத்தியாவின் மூன்றாம் மகன் யூதா கிரேக்க மயமாக்கல் மூலம் யூதர்களை பலவாறு துன்புறுத்தி வந்த செலூக்கிய ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சியை தூண்டிவிட்டு யூதர்களை வழி நடத்தியதால் மக்கபே என்று அழைக்கப் பெற்றார் மக்கபே என்னும் சொல்லுக்கு சம்மட்டி என சிலர் பொருள் கொள்வர் காலப்போக்கில் அவருடைய சகோதரர்கள் ஆதரவாளர்கள் பிற யூத தலைவர்கள் ஆகிய அனைவருமே மக்கபேயர் என்று குறிப்பிடப் பெற்றனர் அந்தியோக்கு எபிபானின் ஆட்சி தொடங்கி யோவான் இருக்கான் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றது வரை யூத வரலாற்றில் இடம்பெற்ற குறிப்பிடத்தக்க சில நிகழ்ச்சிகளை இந்நூல் விளக்குகிறது ஏறத்தாழ கிமு நூறில் பாலஸ்தீனத்தை சேர்ந்த யூதர் ஒருவரால் இந்நூல் எபிரயத்தில் எழுத பெற்றிருக்க வேண்டும் அது தொலைந்து விட அதன் கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பு இன்று மூலப்பாடமாக விளங்குகிறது இஸ்ரேலை காப்பதற்காக கடவுள் மக்கபெயரை தேர்ந்தெடுத்து வரலாற்றில் அவர்களோடு இருந்து செயல்படுகிறார் அவர் மீது பற்றுறுதி கொள்வோருக்கு வெற்றி அருள்கிறார் என்னும் செய்தியை இந்நூல் வலியுறுத்துகிறது இன்று நாம் ஒன்று மக்கப்பெயர் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வரை வாசித்து அறிய இருக்கிறோம் ஒன்று மக்கப்பெயர் அதிகாரம் ஒன்று முகவுரை மாமன்னர் அலெக்சாண்டர் மாசிதோனியர் ஆகிய பிலிப்பு மகன் அலெக்சாண்டர் முதலில் கிரேக்க நாட்டை ஆண்டு வந்தார் பின்னர் கித்திம் நாட்டின் என்று புறப்பட்டு பாரசீகருடையவும் மேதியருடைய மன்னரான தாரியுவை வென்று அவருக்கு பதிலாக ஆட்சி புரிந்தார் அவர் போர்கள் பல புரிந்து கோட்டைகள் பல பிடித்து மண்ணுலகின் மன்னர்களை கொலை செய்தார் மண்ணுலகின் கடை எல்லை வரை முன்னேறி சென்று பல நாடுகளை கொள்ளையடித்தார் மண்ணுலகு முழுவதும் அவரது ஆட்சியில் அமைதியாக இருந்தபோது அவர் தம்மையே உயர்வாக கருதினார் அவரது உள்ளம் செருக்குற்றது ஆகவே அவர் வலிமை மிக்க படையை திரட்டி பல மாநிலங்கள் நாடுகள் மன்னர்கள் மீது ஆட்சி செலுத்தி வந்தார் அவர்களும் அவருக்கு திரை செலுத்தி வந்தார்கள் அதன் பிறகு அவர் கடின நோயுற்று தாம் சாகவிருப்பதை உணர்ந்தார் ஆதலால் இளமை முதல் தம்முடன் வளர்க்க பெற்றவர்களும் மதிப்பிற்குரியவர்களுமான அலுவலர்களை அழைத்து தாம் உயிரோடு இருந்த போதே தம் பேரரசு அவர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தார் அலெக்சாண்டர் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த பின் இறந்தார் அலெக்சாண்டருடைய அலுவலர்கள் தங்களுக்குரிய இடங்களில் ஆட்சி செலுத்த தொடங்கினார்கள் அவர் இறந்த பின் அவர்கள் எல்லோரும் முடிசூட்டி கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு பெண் அவர்களின் மைந்தர்களும் பல ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்களால் மண்ணுலகெங்கும் தீமைகள் பெருகின யூதர்களின் துன்பமும் மக்கபேயரின் கிளர்ச்சியும் அந்தியோக்கு எப்பிபானும் நெறிகெட்ட யூதரும் அவர்கள் நடுவில் இருந்து பொல்லாத வழிமரபினன் ஒருவன் தோன்றினான் அவன் மன்னர் அந்தியோக்கின் மகன் அந்தியோக்கு எப்பிபான் ஆவான் முன்பு உரோமையில் பிணை கைதியாக இருந்த அவன் கிரேக்க பேரரசின் நூற்று முப்பத்தேழாம் ஆண்டு ஆட்சி செய்ய தொடங்கினான் அக்காலத்தில் இஸ்ரேலில் தீநெறியாளர் சிலர் தோன்றி வாருங்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கும் வேற்றினத்தாரோடு நாம் உடன்படிக்கை செய்து கொள்வோம் ஏனெனில் நாம் அவர்களை விட்டு பிரிந்ததிலிருந்து நமக்கு பல வகை கேடுகள் நேர்ந்துள்ளன என்று கூறி மக்கள் அனைவரையும் தவறான வழியில் செல்ல தூண்டினர் இது அவர்களுக்கு ஏற்புடையதாய் இருந்தது உடனே மக்களுள் சிலர் ஆர்வத்தோடு மன்னனிடம் சென்றனர் அவர்கள் கேட்டதற்கு இணங்க வேற்றினத்தாரின் விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதற்கு அவன் அவர்களுக்கு உரிமை அளித்தான் வேற்றினத்தாருடைய பழக்க வழக்கத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் எரிசிலைமில் உடற்பயிற்சி கூடம் ஒன்று ஏற்படுத்தினார்கள் விரத்த சேதனத்தின் அடையாளத்தை மறைத்து தூய உடன்படிக்கையை விட்டுவிட்டு வேற்றினத்தாரோடு கலந்து எல்லா வகை தீமைகளையும் செய்தார்கள் அந்தியோக்கு எகிப்தை கைப்பற்றல் அந்தியோக்கு தன் சொந்த நாட்டில் ஆட்சியை நிலைநாட்டிய பின் இரு நாடுகளுக்கு மன்னனாகும் எண்ணத்துடன் எகிப்திலும் ஆட்சி புரிய விரும்பினான் ஆதலால் தேர்படை யானைப்படை குதிரைப்படை பெரு கப்பற்படை அடங்கிய வலிமை மிக்க படைத்திரலோடு எகிப்து நாட்டில் புகுந்தான் எகிப்து மன்னனான தாலமியோடு அவன் போர் தொடுக்கவே தாலமி அவனுக்கு அஞ்சி புறமுதுகு காட்டி ஓடினான் அவனுடைய வீரர்களுள் பலர் வெட்டுண்டு மடிந்தனர் எகிப்து நாட்டின் அரண் சூழ்நகர்கள் பல பிடிபட்டன அந்தியோக்கு எகிப்திலிருந்து கொள்ளை பொருள்களை எடுத்து சென்றான் அந்தியோக்கு யூதர்களை துன்புறுத்தல் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அந்தியோக்கு எகிப்தை வென்று திரும்புகையில் வலிமை மிக்க படையோடு இஸ்ரேலை தாக்கி எரிசிலைமை அடைந்தான் அகந்தியோடு திருவுரைவிடத்திற்குள் புகுந்து பொற்பீடம் விளக்கு தண்டு அதோடு இணைந்தவை காணிக்கை அப்பமேசை நீர்மப்படையலுக்கான குவலைகள் கிண்ணங்கள் பொன் தூப கிண்ணங்கள் திரை பொன்முடிகள் கோவில் முகப்பில் இருந்த பொன் அணிகலன்கள் ஆகிய அனைத்தையும் சூறையாடினான் வெள்ளியையும் பொன்னையும் விலை உயர்ந்த கலன்களையும் கைப்பற்றினான் ஒழித்து வைத்திருந்த செல்வங்களையும் கண்டுபிடித்து எடுத்து கொண்டான் இஸ்ரேலில் பலரை கொன்று குவித்த பின் கொள்ளை பொருள்களோடு தன் நாடு திரும்பினான் தன் செயல்களை பற்றி பெருமையாக பேசி வந்தான் இஸ்ரேல் மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த எல்லா இடங்களிலும் இஸ்ரேலை குறித்து அழுது புலம்பினார்கள் தலைவர்களும் மூப்பர்களும் அழுது அரற்றினார்கள் 
கன்னி பெண்களும் இளைஞர்களும் நலிவுற்றார்கள் பெண்கள் அழகு பொழிவினை இழந்தார்கள் மணமகன் ஒவ்வொருவனும் புலம்பி அழுதான் மணவரையில் இருந்த மணமகள் ஒவ்வொருத்தையும் வருந்தி அழுதாள் தன் குடிமக்கள் பொருட்டு நாடே நடுநடுங்கியது யாக்கோபின் வீடே வெட்கி தலை குனிந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் மன்னன் வரி தண்டுவதற்காக ஒருவனை யூதேயாவின் நகரங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தான் அவன் பெரும்படையோடு எரிசிலையும் சேர்ந்தான் அமைதி செய்தியுடன் தான் வந்திருப்பதாக அவன் எரிசிலை மக்களிடம் நயவஞ்சகமாக கூறி அவர்களது நம்பிக்கையை பெற்றான் ஆனால் அவன் திடீரென்று நகர் மீது பாய்ந்து கடுமையாக தாக்கி அவர்களுள் பலரை கொன்றான் நகரை கொள்ளையடித்து தீக்கிரையாக்கி வீடுகளையும் சுற்றுமதில்களையும் தகர்த்தெறிந்தான் அவனும் அவனுடைய வீரர்களும் பெண்களையும் பிள்ளைகளையும் நாடு கடத்தி கால்நடைகளை தங்கள் உடைமையாக்கிக் கொண்டார்கள் தாவிதின் நகரில் உயர்ந்த உறுதியான மதில்களையும் வலுவான காவல் மாடங்களையும் கட்டி எழுப்பி அதை தங்கள் கோட்டையாக்கி கொண்டார்கள் தீநெறியாளர்களான பொல்லாத மக்கள் இனத்தை அங்கு குடியேற்றினார்கள் இவ்வாறு தங்கள் நிலையை வலுப்படுத்தினார்கள் படைக்கலன்களையும் உணவு பொருள்களையும் அங்கு சேர்த்து வைத்தார்கள் எரிசிலைமில் கொள்ளையடித்த பொருள்களை ஒன்று திரட்டி வைத்தார்கள் இதனால் இஸ்ரேலருக்கு பேரச்சம் விளைவித்து வந்தார்கள் அந்த கோட்டை திருவுறைவிடத்தை தாக்குவதற்கு ஏற்ற பதுங்கிடமாக அமைந்தது இஸ்ரேலுக்கு கொடிய எதிரியாக தொடர்ந்து இருந்தது அவர்கள் திருவுறைவிடத்தை சுற்றிலும் மாசற்ற குருதியை சிந்தினார்கள் திருவுறைவிடத்தை தீட்டுப்படுத்தினார்கள் அவர்களை முன்னிட்டு எரிசிலைமின் குடிகள் அதை விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் எரிசிலையும் அந்நியரின் குடியிருப்பு ஆயிற்று தன் குடிகளுக்கோ அந்நியமானது அதன் மக்கள் அதனை கைவிட்டார்கள் அதன் திரு உறைவிடம் பாலடைந்து பாலை நிலம் போல் ஆயிற்று திருநாள்கள் துயர நாள்களாக மாறின ஓய்வு நாள்கள் பழிச்சொலுக்கு உள்ளாயின அதன் பெருமை கழ்ச்சிக்கு உட்பட்டது அதன் மாற்றின் அளவுக்கு மானக்கேடு மிகுந்தது அதன் பெருமை புலம்பலாக மாறியது எல்லாரும் ஒரே மக்களினமாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் தனிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்களை கைவிட வேண்டும் என்றும் இஸ்ரேலருள் பலர் மன்னண்டிய வழிபாட்டு முறைகளை மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்டனர் சிலைகளுக்கு பலியிட்டனர் ஓய்வு நாளை தீட்டுப்படுத்தினர் மன்னந்தன் தூதர்கள் வழியாக இரு சிலைமுக்கும் யூதாவின் நகரங்களுக்கும் மடல்களை அனுப்பி வைத்தான் யூதர்கள் தங்கள் நாட்டு மரபுக்கு புறம்பான பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்ற வேண்டும் எரிபலிகளோ மற்ற பலிகளோ நீர்ம படையல்களோ திருவுறைவிடத்தில் நிகழ்வதை தடுக்க வேண்டும் ஓய்வு நாள்களையும் திருவிழாக்களையும் தீட்டுப்படுத்த வேண்டும் திருவுறைவிடத்தையும் அதை சேர்ந்த தூய பொருள்களையும் கரைப்படுத்த வேண்டும் பிற இனத்தாரின் பலிபீடங்கள் கோவில்கள் சிலை வழிபாட்டுக்குரிய இடங்கள் ஆகியவற்றை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் பஞ்சிகளையும் தீட்டுப்பட்ட விலங்குகளையும் பலியிட வேண்டும் அவர்கள் தங்கள் திருச்சட்டத்தை மறந்து தங்கள் விதிமுறைகளையும் மாற்றிக்கொள்ளவும் பொருட்டு தங்கள் மைந்தர்களுக்கு விருத்த சேதனம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் தங்களை எல்லா வகை மாசுக்களாலும் தீட்டுகளாலும் அறுவறுப்புக்குரியோர் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மன்னனின் கட்டளைப்படி நடவாதவர்கள் சாவார்கள் மன்னன் இந்த கட்டளைகளை எல்லாம் எழுதி தன் பேரரசு முழுவதற்கும் அனுப்பி வைத்தான் இவற்றை மக்கள் எல்லோரும் செயல்படுத்த மேற்பார்வையாளரை ஏற்படுத்தினான் யூதாவின் நகரங்கள் ஒவ்வொன்றும் வழியிட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் மக்களுள் பலர் அதாவது திருச்சட்டத்தை புறக்கணித்தோர் அனைவரும் அந்த மேற்பார்வையாளர்களோடு சேர்ந்து கொண்டனர் நாட்டில் தீமைகள் செய்தனர் இஸ்ரேலர் தங்களுக்கு இருந்த எல்லா புகலிடங்களையும் நோக்கி ஓடி ஒளிந்து கொள்ள கட்டாயப்படுத்தினர் நூற்று நூ நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு கிஸ்லேவு மாதம் பதினைந்தாம் நாள் அந்தியோக்கும் அவனுடைய ஆள்களும் பலிபீடத்தின் மேல் நடுங்க வைக்கும் தீட்டை நிறுவினார்கள் யூதையாவின் நகரங்கள் எங்கும் சிலை வழிபாட்டுக்கான பீடங்களை கட்டினார்கள் வீட்டு கதவுகளுக்கு முன்பும் வீதிகளிலும் தூபம் காட்டினார்கள் தங்கள் கண்ணில் பட்ட திருச்சட்ட நூல் ஒவ்வொன்றையும் கிழித்து நெருப்பிலிட்டு எரித்தார்கள் எவரிடம் உடன்படிக்கை நூல் காணப்பட்டதோ யார் திருச்சட்டத்தின்படி நடந்து வந்தார்களோ அவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பது மன்னனது கட்டளை இவ்வாறு ஒவ்வொரு மாதமும் நகரங்களில் காணப்பட்ட இஸ்ரேலருக்கு எதிராக அவர்கள் வன்முறையை பயன்படுத்தினார்கள் எரிவழி பீடத்தின் மேல் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிலை வழிபாட்டு பீடத்தின் மீதும் ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்தைந்தாம் நாள் வழியிடுவார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விருத்த சேதனம் செய்வித்த பெண்களை மன்னனின் கட்டளைப்படி கொன்றார்கள் பிள்ளைகளை அவர்களுடைய அன்னையரது கழுத்தில் கட்டி தொங்க விட்டார்கள் அவர்கள் குடும்பத்தினரையும் அவர்களுக்கு விருத்த சேதனம் செய்தவர்களையும் கொலை செய்தார்கள் எனினும் இஸ்ரேலருள் பலர் உறுதியாயிருந்தனர் தூய்மையற்ற உணவுப் பொருள்களை உண்பதில்லை என்று தங்களுக்குள் முடிவு செய்து கொண்டனர் உணவுப் பொருள்களால் தங்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்வதை விட தூய உடன்படிக்கையை மாசுபடுத்துவதை விட சாவதே சிறந்தது என்று கருதினர் அவ்வாறே இறந்தனர் இவ்வாறு இஸ்ரேல் மீது பேரிடர் வந்துற்றது ஒன்று மக்க பெயர் அதிகாரம் இரண்டு மத்தத்தியாவின் பற்றுறுதி அக்காலத்தில் யோவாவின் குடும்பத்தை சேர்ந்த குருவான சிமியோனின் பேரனும் யோவானின் மகனுமான 
மத்தத்தியா எரிசலேமை விட்டு புறப்பட்டு மோதையினில் குடியேறினார் அவருக்கு ஐந்து மைந்தர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் காத்தி என்ற யோவானும் தாசி என்ற சீமோனும் மக்கபே என்ற யூதாவும் அவரான் என்ற இளையாசரும் அப்பு என்ற யோனத்தானும் ஆவார்கள் யூதையாவிலும் எரிசலேமிலும் மக்கள் இறைவனை பழிப்பதை கண்ட மத்தத்தியா ஐயோ எனக்கு கேடு என் மக்களின் இழிவையும் திருநகரின் அழிவையும் பார்க்கவோ நான் பிறந்தேன் பகைவரின் பிடியில் நகர் சிக்கி இருக்க திருவுறைவிடம் அயல் நாட்டவர் கையில் அகப்பட்டிருக்க நான் இங்கு குடியிருக்கலாமோ அதன் கோவில் மாண்பு இழந்த மனிதனைப் போல் ஆனது அதன் மாட்சிக்குரிய கலன்கள் கொள்ளை பொருள்களாய் கொண்டு செல்லப்பட்டன அதன் குழந்தைகள் தெருக்களில் கொலையுண்டார்கள் அதன் இளைஞர்கள் பகைவரின் வாளுக்கு இரையானார்கள் அதன் அரசை உரிமையாக்கி கொள்ளாத இனத்தார் யார் அதன் கொள்ளை பொருள்களை கைப்பற்றாதார் யார் அதன் அணிகலன்கள் எல்லாம் பறிப்போயின உரிமை நிலையில் இருந்த அது அடிமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது நம் தூய இடமும் நம் அழகும் மாட்சியும் பாலடைந்தன அவற்றை வேற்றினத்தார் தீட்டுப்படுத்தினர் இனியும் நாம் ஏன் வாழ வேண்டும் என்று புலம்பினார்கள் மத்தத்தியாவும் அவருடைய மைந்தர்களும் தங்கள் ஆடைகளை கிழித்து சாக்கு உடை உடுத்தி கொண்டு மிகவும் புலம்பினார்கள் இதற்கிடையில் கடவுளை புறக்கணிக்குமாறு யூதர்களை கட்டாயப்படுத்துவதற்காக மன்னன் ஏற்படுத்திய அலுவலர்கள் மக்களை பலி செலுத்த வைக்கும்படி மோதையின் நகருக்கு சென்றார்கள் இஸ்ரேல் மக்களுள் பலர் அவர்களிடம் போய் சேர்ந்தனர் மத்தத்தியாவும் அவருடைய மைந்தர்களும் தனியே கூடி வந்தார்கள் மன்னனின் அலுவலர்கள் மத்தத்தியாவை நோக்கி நீர் இந்த நகரத்தில் மதிப்பிற்குரிய பெருந்தலைவர் உம் மைந்தர்கள் சகோதரர்களுடைய ஆதரவு உமக்கு உண்டு ஆதலால் இப்பொழுது நீர் முன்வ முன்வாரும் பிற இனத்தார் யூதையா நாட்டு மக்கள் இரு சிலைமில் எஞ்சியிருப்போர் ஆகிய அனைவரும் செய்த வண்ணம் நீரும் மன்னரின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் அப்படியானால் நீரும் உம் ஐந்தர்களும் மன்னரின் நண்பர்கள் ஆவீர்கள் பொன் வெள்ளி மற்றும் பல்வேறு பரிசுகளால் சிறப்பிக்க பெறுவீர்கள் என்று கூறினார்கள் அதற்கு மறுமொழியாக மத்தத்தியா உரத்த குரலில் மன்னரின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட எல்லா மக்களினத்தாரும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்கள் மூதாதையரின் வழிபாட்டு முறைகளை கைவிட்டு அவருடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்ற இசைந்தாலும் நானும் என் மைந்தர்களும் சகோதரர்களும் எங்கள் மூதாதையரின் உடன்படிக்கையின்படியே நடப்போம் திருச்சட்டத்தையும் அதன் விதிமுறைகளையும் நாங்கள் கைவிட்டு விடுவதை கடவுள் தந்தர் தடுத்தருள்வாராக மன்னரின் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டோம் எங்கள் வழிபாட்டு முறைகளின் இன்று சிறிதும் பிறழ மாட்டோம் என்று கூறினார் மத்தத்தியா இச்சொற்களை கூறி முடித்ததும் மன்னரின் கட்டளைப்படி மோதையின் நகரத்து பீடத்தின் மேல் பலியிட யூதன் ஒருவன் எல்லோருக்கும் முன்பாக வந்தான் மத்தத்தியா அதை பார்த்ததும் திருச்சட்டத்தின் பால் கொண்ட பேரார்வத்தால் உள்ளம் கொதி தெளிந்தார் முறையாக சினத்தை வெளிகாட்டி அவன் மீது பாய்ந்து பலிபீடத்தின் மீது அவனை கொன்றார் அதே நேரத்தில் பலியிடும்படி மக்களை வற்புறுத்திய மன்னனின் அலுவலனை கொன்று பலிபீடத்தையும் இடித்து தள்ளினார் இவ்வாறு சாலுவின் மகன் சிம்ரிக்கு பிணகாசு செய்தது போல திருச்சட்டத்தின் பால் தாம் கொண்டிருந்த பேரார்வத்தை மத்தத்தியா வெளிப்படுத்தினார் மத்தத்தியாவின் எதிர்ப்பும் போரும் பின்னர் மத்தத்தியா நகரெங்கும் சென்று திருச்சட்டத்தின் பால் பேரார்வமும் உடன்படிக்கை மீது பற்றுறுதியும் கொண்ட எல்லோரும் என் பின்னால் வரட்டும் என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் அவரும் அவருடைய மைந்தர்களும் நகரில் இருந்த தங்கள் உடைமைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு மலைகளுக்கு தப்பி ஓடினார்கள் அப்போது நீதி நேர்மையை தேடிய பலர் பாலை நிலத்தில் தங்கி வாழ சென்றனர் அவர்களும் அவருடைய மைந்தர்களும் மனைவியரும் கால்நடைகளோடு அங்கு தங்கினார்கள் ஏனெனில் கடந்த உயரங்கள் அவர்களை வருத்தின மன்னனின் கட்டளை அவமதித்தோர் பாலை நிலத்து மறைவிடங்களுக்கு போய்விட்டனர் என்று தாவிதின் நகராகிய எருசலேமில் இருந்த அரச அலுவலர்களுக்கும் படை வீரர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது உடனே படை வீரர்கள் பலர் அவர்களை துரத்தி சென்று அவர்கள் அதற்கு எதிராக பாசறை அமைத்து ஓய்வு நாளில் அவர்கள் மீது போர் தொடுக்க ஏற்பாடு செய்தனர் அவர்கள் இஸ்ரேலரை நோக்கி போதும் இந்த போராட்டம் வெளியே வாருங்கள் மன்னரின் கட்டளைப்படி செயல்படுங்கள் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள் என்றார்கள் அதற்கு அவர்கள் ஓய்வு நாள் தீட்டுப்படாதவாறு நாங்கள் வெளியே வரவும் மாட்டோம் மன்னரின் சொற்படி நடக்கவும் மாட்டோம் என்று பதிலளித்தார்கள் உடனே பகைவர்கள் அவர்களோடு போர் புரிய விரைந்தார்கள் ஆனால் இஸ்ரேலர் அவர்களை எதிர்க்கவும் இல்லை அவர்கள் மேல் கற்களை எரியவும் இல்லை தாங்கள் ஒளிந்திருந்த இடங்களை அடைத்துக் கொள்ளவும் இல்லை மாறாக எங்கள் மாசின்மையில் நாங்கள் எல்லோரும் அடிவோம் நீங்கள் எங்களை அநியாயமாக கொலை செய்கிறீர்கள் என்பதற்கு வானமும் வையகமும் சான்றாக இருக்கும் என்றார்கள் ஆகவே பகைவர்கள் ஓய்வு நாளில் அவர்களை தாக்க அவர்களில் ஆயிரம் பேர் இறந்தனர் அவர்களை மனைவி மக்களும் கால்நடைகளும் மாண்டார்கள் இதை அறிந்த மத்தத்தியாவும் அவருடைய நண்பர்களும் அவர்களுக்காக பெரிதும் அழுது புலம்பினார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவர் ஒருவரை நோக்கி நம் சகோதரர்கள் செய்தது போல நாம் அனைவரும் செய்து நம் உயிரையும் விதிமுறைகளையும் காப்பாற்றும் பொருட்டு வேற்றினத்தாரோடு போரிட மறுத்தால் 
பகைவர்கள் விரைவில் நம்மையும் மண்ணுலகி நின்று அழித்தொழித்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் அன்று அவர்கள் ஓய்வு நாளில் யார் நம்மை தாக்கினாலும் அவர்களை எதிர்த்து நாமும் போர் புரிவோம் நம் சகோதரர்கள் தாங்கள் ஒளிந்திருந்த இடங்களில் மடிந்தது போல நாமும் அடிய மாட்டோம் என்னும் முடிவுக்கு வந்தார்கள் இஸ்ரேலருள் வலிமையும் துணிவும் கொண்ட கசிதேயர் குழுவினர் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டனர் இவர்கள் எல்லாரும் திருச்சட்டத்தை காப்பாற்ற மனம் வந்து முன் வந்தனர் கடந்துயருக்கு தப்பியோடியவர்கள் அனைவரும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டதால் அவர்கள் கூடுதல் வலிமை பெற்றார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் படையாக திரண்டு பொல்லாதவர்களை சினங்கொண்டு தாக்கினார்கள் நெறிகட்டவர்களை சீற்றங்கொண்டு தாக்கினார்கள் தாக்கப்பட்டோரில் உயிர் தப்பியவர்கள் பாதுகாப்புக்காக பிற இனத்தாரிடம் ஓடிவிட்டார்கள் மத்தத்தியாவும் அவருடைய நண்பர்களும் எங்கும் சென்று சிலை வழிபாட்டுக்கான பீடங்களை இடித்து தள்ளினார்கள் இஸ்ரேலின் எல்லைக்குள் விருத்த சேதனமின்றி வாழ்ந்து வந்த சிறுவர்களுக்கு வலுக்கட்டாயமாக விருத்த சேதனம் செய்தார்கள் செருக்குற்ற மக்களை விரட்டி அடித்தார்கள் அவர்களின் முயற்சி அன்றாடம் வெற்றி கண்டது வேற்றினத்தாரிடமிருந்து மன்னர்களிடமிருந்து அவர்கள் திருச்சட்டத்தை விடுவித்தார்கள் பொல்லாதவனான அந்தியோக்கு வெற்றி கொள்ள விடவில்லை மத்தத்தியாவின் இறப்பு இறக்கும் காலம் நெருங்கிய போது மத்தத்தியா தம் ஐந்தர்களை நோக்கி இப்போது இருமாப்பும் ஏலனமும் மேலோங்கி விட்டன பேரழிவுக்கும் கடன் சீற்றத்துக்கும் உரிய காலம் இது ஆதலால் என் மக்களே இப்போது திருச்சட்டத்தின் பால் பற்றார்வம் கொண்டிருங்கள் நம் மோதாதின் உடன்படிக்கைக்காக உங்கள் உயிரை கொடுங்கள் நம் மோதாதியர் தங்கள் காலத்தில் செய்த செயல்களை நினைவு கூறுங்கள் இதனால் பெரும் ஆட்சியும் நிலைத்த பெயரும் பெறுவீர்கள் அப்ரஹாம் சோதிக்கப்பட்ட வேலையிலும் பற்றுறுதி உள்ளவராய் காணப்படவில்லையா அதனால் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர் என்றும் மதிக்கப்படவில்லையா யோசிப்பு தமக்கு இடர்பாடு நேரிட்ட காலத்திலும் கட்டளையை கடைபிடித்தார் எகித்தின் ஆளுநர் ஆனார் நம் மூதாதையான பினகாசு பற்றார்வம் மிக்கவராயிருந்ததால் என்றும் உள்ள குருத்துவத்தின் உடன்படிக்கை பெற்று கொண்டார் யோசுவா கட்டளை நிறைவேற்றியதால் இஸ்ரேலி நீதி தலைவர் ஆனார் காலேபு சபை முன் சாஞ்சி பகர்ந்ததால் நாட்டை உரிமை சொத்தாக அடைந்தார் முடிவில்லாத அரசின் அரியணையை தாவிது தம் இறக்கத்தால் உரிமையாக்கி கொண்டார் எலியா திருச்சட்டத்தின் பால் பற்றாரம் கொண்டிருந்ததால் விண்ணகத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள பெற்றார் அனனியா அசரியா மிசாவேல் ஆகியோர் தங்கள் பற்றுறுதியால் தீயை நின்று காப்பாற்ற பெற்றார்கள் தானியல் தமது மாசின்மையால் சிங்கத்தின் பிடியை நின்று விடுவிக்க பெற்றார் இவ்வாறே கடவுளை நம்பின் ஒரு ஆற்றலில் சிறந்தோங்குவர் என்பதை ஒவ்வொரு தலைமுறையிலிருந்தும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தீவினை புரியும் மனிதனின் சொல்லுக்கு அஞ்சாதீர்கள் ஏனெனில் அவனது பெருமை கழிவு பொருளாக மாறும் புழுவுக்கு இரையாகும் அவன் இன்று உயர்த்தப்படுவான் நாளை அடையாளமின்றி போய்விடுவான் ஏனெனில் தான் உண்டான புழுதிக்கே திரும்பி விடுவான் அவனுடைய திட்டங்கள் ஒழிந்து போகும் என் மக்களே நீங்கள் திருச்சட்டத்தை கடைபிடிப்பதில் மன உறுதியும் வலிமையும் கொண்டிருங்கள் ஏனெனில் அதனால் மாற்றி அடைவீர்கள் உங்கள் சகோதரனாகிய சிமியோன் அறிவு கூர்மை படைத்தவன் என்பதை நான் அறிவேன் அவனுக்கு எப்பொழுதும் செவி சாயுங்கள் அவன் உங்களுக்கு தந்தையாக இருப்பான் இளமை முதல் வலிமையும் துணிவும் கொண்டவனாகிய யூதா மக்கபேய உங்களுக்கு படைத்தலைவனாயிருந்து பகைவர்களை எதிர்த்து போர் புரிவான் திருச்சட்டத்தின்படி நடக்கிறவர்களை எல்லோரையும் உங்களோடு ஒன்று சேர்த்து உங்கள் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளுக்காக பகைவர்களை பழி வாங்குங்கள் வேற்றினத்தார் உங்களுக்கு செய்ததை அவர்களுக்கு திருப்பி செய்யுங்கள் திருச்சட்டத்தின் கட்டளைகளை கடைபிடியுங்கள் என்று அறிவுரை கூறினார் இவ்வாறு சொல்லி மத்தத்தி அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கிய பின் தம் மூதாதையரோடு துயில் கொண்டார் அவர் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறந்தார் மோதையின் நகரில் இருந்த தம் மூதாதையின் கல்லறையில் அடக்கம் செய்ய பெற்றார் இஸ்ரேலர் அனைவரும் அவருக்காக பெரிதும் துயரம் கொண்டாடினர் ஒன்று மக்கபேயர் அதிகாரம் ஒன்று யூதா மக்கபேயின் தலைமை யூதாவின் புகழ்ச்சி மத்தத்தியாவுக்கு பின் அவருடைய மகன் மக்கபே என்று அழைக்க பெற்ற யூதா தலைமை ஏற்றார் அவருடைய சகோதரர்களும் அவருடைய தந்தையோடு சேர்ந்திருந்த எல்லோரும் அவருக்கு துணை நின்று இஸ்ரேலுக்காக மகிழ்ச்சியோடு போர் புரிந்தார்கள் அவர் தம் மக்களின் பெருமையை பரவ செய்தார் அரக்கனை போல மார்பு கவசம் அணிந்தார் படைக்கலங்கள் தாங்கி போர்கள் புரிந்தார் தம் வாளால் பாசறையை பாதுகாத்தார் அவர் தம் செயல்களில் சிங்கத்திற்கு ஒப்பானார் இறைக்காக முழங்கும் சிங்கக்குட்டி போலானார் அவர் நெறிகெட்டவர்களை தேடி துள துரத்தினார் தம் மக்களை வதைத்தவர்களை தீக்கிரையாக்கினார் நெறிகெட்டோர் அவருடைய அஞ்சு பின்வாங்கினர் தீவினை புரிவோர் அனைவரும் குழப்பம் அடைந்தனர் அவரது கைவன்மையால் மக்களுக்கு விடுதலை கிட்டியது அவர் பல மன்னர்களுக்கு இன்னல் வருவித்தார் யாக்கோபுக்கு இன்பம் அளித்தார் அவரது நினைவு என்றும் வாழ்த்து பெறும் யூதயாவின் நகரங்களுக்கு சென்று இறைப்பற்றில்லாதோரை அழித்தொழித்தார் இஸ்ரேல் மீது வந்துற்ற பேரிடரை அகற்றினார் நிலத்தின் கடை எல்லை வரை அவருடைய பெயர் விளங்கிற்று அழிந்து கொண்டிருந்தவர்களை ஒன்று சேர்த்தார் யூதாவின் தொடக்க வெற்றிகள் அப்போது அப்புல்லான் இஸ்ரேலரை எதிர்த்து போரிடுவதற்காக வேற்றினத்தாரையும் சமாரியாவிலிருந்து பெரும் படையையும் ஒன்று திரட்டினான் 
அதை அறிந்த யூதா போர் முனையில் அவனை சந்திக்க சென்றார் அவனை முறியடித்து கொன்றார் பலர் வெட்டுண்டு வீழ்ந்தனர் எஞ்சியோர் தப்பியோடினர் யூதாவும் அவருடைய ஆள்களும் கொள்ளை பொருள்களை கைப்பற்றினார்கள் அப்புல்லோனின் வாளை யூதாய் எடுத்து கொண்டார் அதை கொண்டே தம் வாழ்நாள் எல்லாம் போர் புரிந்தார் யூதா தம்மோடு ஒரு பெரும் கூட்டத்தை திரட்டியிருந்தார் என்றும் அவரோடு சேர்ந்து போர் புரிந்து வந்த பற்றுறுதியாளர் கூட்டம் ஒன்று அவரோடு இருந்தது என்றும் சீரியாவின் படை தலைவனான செரோன் கேள்வியுற்றான் அவன் மன்னரின் கட்டளை இகழ்ந்த யூதாவையும் அவனுடைய ஆள்களையும் எதிர்த்து போரிடுவதன் மூலம் எனக்கென்று பெயர் தேடிக்கொள்வேன் பேரரசில் பெருமை பெறுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டான் இஸ்ரேல் மக்களை பழி வாங்குவதற்கு தனக்கு துணை செய்யும் பொருட்டு வலிமையுள்ள இறைப்பற்றில்லாத ஒரு படையை திரட்டி சென்றான் அவன் பெத்கோரோனுக்கு ஏறி செல்லும் வழியை நெருங்கிய பொழுது யூதா சிறு கூட்டத்தோடு அவனை போர் முனையில் சந்திக்க சென்றார் படை ஒன்று தங்களை எதிர்த்து வருவதை கண்டபோது யூதாவின் ஆள்கள் சிலராயிருக்கும் நாம் இவ்வளவு வலிமை மிக்க திரளான கூட்டத்தை எவ்வாறு எதிர்த்து போரிடக்கூடும் மேலும் இன்று நாம் ஒன்று முன்னாததால் சொருந்திருக்கிறோமே என்று அவரிடம் கூறினார் அதற்கு யூதா சிலர் கையில் பலர் அகப்பட்டுக் கொள்வது எளிது ஆனால் பலரால் காப்பாற்றப்படுவதற்கும் சிலரால் காப்பாற்றப்படுவதற்கும் விண்ணக இறைவன் முன்னிலையில் எத்தகைய வேறுபாடும் இல்லை ஏனெனில் போரில் வெற்றி என்பது படையின் எண்ணிக்கையை சார்ந்தது அல்ல விண்ணக இறைவனிடமிருந்து வரும் வலிமையை சார்ந்தது இருமாப்பும் நெறிக்கேட்டையும் கொண்டே நம் எதிரிகள் நம்மையும் நம் மனைவி மக்களையும் அழிக்கவும் நம்மை கொள்ளையடிக்கவும் வருகிறார்கள் நாம் நம் உயிருக்காகவும் சட்டங்களுக்காகவும் போராடுகிறோம் நம் கண்முன்னால் கடவுளே அவர்களை நசுக்குவார் எனவே நீங்கள் அவர்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள் என்று சொல்லி ஊக்கமளித்தார் யூதா பேசி முடித்ததும் செரோன் மீதும் அவனுடைய படைகள் மீதும் திடீரென பாய்ந்து தாக்கி அவர்களை அழித்தார் பெத்கோரோனிலிருந்து இறங்கி செல்லும் வழியில் சமவெளி வரை யூதா அவர்களை துரத்தி செல்ல அவர்களுள் எண்ணூறு பேர் மடிந்தார்கள் எஞ்சியோர் பெலிஸ்தியரின் நாட்டுக்கு தப்பியோடினர் யுதாவுக்கும் அவருடைய சகோதரர்களுக்கும் பகைவர் அஞ்சினர் சுற்றிலும் இருந்த பிற இனத்தார் நடுநடுங்கினர் யூதாவின் புகழ் மன்னனுக்கு எட்டியது பிற இனத்தார் அனைவரும் அவருடைய போர்களை பற்றி பேசி வந்தனர் லீசிய ஆளுநநாதல் அந்தியோக்கு மன்னன் இவற்றை கேள்வியுற்ற போது கடும் சீற்றமுற்றான் ஆள் அனுப்பி தன் பேரரசில் இருந்த வீரர்கள் அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து வலிமைமிக்க படை ஒன்றை திரட்டினான் தன் கருவூலத்தை திறந்து தன் படை வீரர்களுக்கு ஓராண்டு ஊதியத்தை அளித்து எதற்கும் ஆயத்தமாக இருக்கும்படி கட்டளையிட்டான் இதனால் தன் கருவூலத்தில் இருந்த நிதி எல்லாம் செலவழிந்து விட கண்டான் மேலும் நாட்டில் இருந்து வர வேண்டிய வருமானம் குறைந்து போயிற்று ஏனெனில் பண்டு தொட்டு நிலவி வந்த பழக்க வழக்கங்களை மாற்றியிருந்ததால் நாட்டில் பிளவும் பெரும் துயரமும் நிலவின முன்பு சில வேலைகள் நடந்தது போல தன் சொந்த செலவுகளுக்கும் தனக்கு முன்பு இருந்த மன்னர்களை விட தாராளமாக தான் கொடுத்து வந்த நன்கொடைகளுக்கும் போதுமான நீதி இல்லாமல் போகலாம் என்று அவன் அஞ்சினான் அவன் பெரிதும் கலக்கமுற்றான் ஆகவே பாரசீக நாட்டிற்கு சென்று மாநிலங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரியை தண்டவும் திரளான பணம் திரட்டவும் திட்டமிட்டான் யுப்ரத்திசு பேராறு தொடங்கி எகிப்து எல்லை வரையுள்ள பகுதியில் அரச அலுவல்களை மேற்பார்வையிடும் பொறுப்பினை உயர்குடி மகனும் அரச குல தோன்றலுமான ஈசியாவுக்கு வழங்கினான் தான் திரும்பும் வரை தன் மகன் அந்தியோக்கை பேணி வளர்க்க அவனுக்கு கட்டளையிட்டான் தன் படைகளுள் பாதியையும் யானைகளையும் அவனிடம் ஒப்படைத்தான் தான் திட்டமிட்டிருந்த அனைத்தையும் குறிப்பாக யூதேயா எருசிலேம் குடிகள் பற்றிய தனது திட்டத்தையும் செயல்படுத்த அவனுக்கு ஆணையிட்டான் இஸ்ரேலின் வலிமையையும் எருசிலேமில் எஞ்சியிருந்தவர்களையும் அழி தொழிக்கவும் அவர்களது நினைவை அவ்விடத்திலிருந்து துடைத்து விடவும் படைகளை அவர்களுக்கு எதிராய் அனுப்புமாறு அவனை பணித்தான் அவர்களுடைய நாடெங்கும் அயல் நாட்டாரை குடியேற்றி அவர்களுக்கு நிலத்தை பங்கிட்டு கொடுக்கவும் அவனுக்கு ஆணை பிறப்பித்தான் எஞ்சியிருந்த பாதி படையை மன்னன் நடத்தி கொண்டு தன் தலைநகரான அந்தியோக்கியை விட்டு நூற்று நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புறப்பட்டான் யுப்ரத்திசு பேராற்றை கடந்து மலைப்பகுதிகள் வழியாக சென்றான் யூதாவின் வெற்றிகள் மன்னனுடைய நண்பர்களில் வலிமை வாய்ந்தவர்களாய் தொரிமேனின் மகன் தாலமியையும் நிக்கோனரையும் கோர்கியாவையும் லீசியா தேர்ந்து கொண்டான் நாற்பதாயிரம் காலாட்படையினரையும் ஏழாயிரம் குதிரைப்படையினரையும் அவர்கள் பொறுப்பில் ஒப்படைத்தான் யூதய நாட்டிற்குள் சென்று மன்னனின் கட்டளைப்படி அதை அழித்தொழிக்குமாறு அவர்களை அனுப்பி வைத்தான் அவ்வாறு அவர்களும் தங்கள் முழு படையோடும் புறப்பட்டு சென்று எம்மாவுக்கு அருகே இருந்த சமவெளியை அடைந்து அங்கு பாசறை அமைத்தார்கள் சீரியா பெலிஸ்தியா நாட்டு படைகளும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டனர் அப்பகுதி வியாபாரிகள் அவர்களது புகழை பற்றி கேள்விப்பட்டு இஸ்ரேல் மக்களை அடிமைகளாய் வாங்குவதற்கு திரளான வெள்ளியையும் பொன்னையும் சங்கிலிகளையும் எடுத்து கொண்டு பாசறைக்கு வந்தார்கள் இடர்பாடுகள் பெருகுவதையும் எதிரி படைகள் தங்கள் நாட்டின் எல்லையில் பாசறை அமைத்திருப்பதையும் யூதாவும் அவருடைய சகோதரர்களும் கண்டார்கள் மக்களை அடியோடு அழித்தொழிக்க மன்னன் கொடுத்திருந்த கட்டளையை அறிய வந்தார்கள் அவர்கள் ஒருவர் மற்றவரை நோக்கி நம் மக்களின் அழிவு நிலையை நீக்கி முன்னைய நிலைக்கு அவர்களை உயர்த்துவோம் நம் மக்களுக்காகவும் திரு உறைவிடத்துக்காகவும் போர் புரிவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் 
அப்போது போருக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யவும் கடவுளை வேண்டவும் அவருடைய இரக்கத்தையும் பறிவையும் காட்டுமாறு மன்றாடவும் அவர்கள் கூட்டமாய் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் இரு சிலையும் குடியிருப்பாரற்று பாலை நிலம் போல மாறினது அதன் பிள்ளைகளுள் ஒருவரும் உள்ளே போகவோ வெளியே வரவோ இல்லை திரு உறைவிடம் காலால் மிதிக்கப்பட்டது அயல் நாட்டார் கோட்டையை கைப்பற்றியிருந்தனர் அது வேற்றினத்தாரின் உறைவிடமானது யாக்கோபின் மகிழ்ச்சி பறிக்கப்பட்டது அங்கு அங்கு குழலும் யாழும் ஒழிக்கவில்லை இஸ்ரேலர் எல்லோரும் சேர்ந்து எருசலேமுக்கு எதிரில் இருந்த மெஸ்பாவுக்கு சென்றார்கள் ஏனெனில் அவர்களுக்கு முற்காலத்தில் வேண்டுதல் செய்யும் இடம் ஒன்று அங்கு இருந்தது அன்று அவர்கள் நோன்பில் இருந்து சாக்கு உடை உடுத்தி தலை மீது சாம்பலை தூவி தங்கள் ஆடுகளை கிழித்து கொண்டார்கள் வேற்றினத்தார் தங்கள் தெய்வ சிலைகளிடமிருந்து இறை திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள முயல்வர் ஆனால் இஸ்ரேலர் திருச்சட்ட நூலில் இருந்து அதை அறிந்து கொள்வர் குருக்களின் உடைகள் முதற் பலன்கள் பத்தில் ஒரு பங்கு ஆகியவற்றை இஸ்ரேலர் கொண்டு வந்தனர் தங்கள் நேர்ச்சி காலத்தை முடித்துவிட்ட நாசிர்களை அழைத்து வந்தனர் விண்ணக இறைவனை நோக்கி உரத்த குரல் எழுப்பி இவர்களை வைத்து என்ன செய்வோம் இவர்களை எவ்விடம் கூட்டி செல்வோம் மது திருவுரைவிடம் மிதிக்கப்பட்டு தீட்டுப்பட்டதும் குருக்கள் துயரத்தில் மூழ்கி சிறுமை அடைந்துள்ளார்கள் பிற இனத்தார் எங்களை அழித்தொழிக்க எங்களுக்கு எதிராக இப்போது கூடி வந்துள்ளனர் அவர்கள் எங்களுக்கு எதிராக செய்துள்ள சூழ்ச்சிகளை நீர் அறிவீர் நீர் எங்களுக்கு உதவி புரியாவிடில் நாங்கள் அவர்களை எவ்வாறு எதிர்த்து நிற்க முடியும் என்று மன்றாடினர் பின்னர் எக்காலம் முழங்கி உரத்த குரல் எழுப்பினர் அதன் பின் மக்களை வழி நடத்த ஆயிரம் தலைவர்கள் நூற்றுவ தலைவர்கள் ஐம்பதின் மர் தலைவர்கள் பதின்மர் தலைவர்கள் ஆகியோரை யூதாய் ஏற்படுத்தினார் வீடு கட்டுவோர் மனம் புரிவோர் திராட்சை பயிரிடுவோர் கோழைகள் ஆகியோர் திருச்சட்டத்தின்படி அவரவர் தம் வீடுகளுக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் பிறகு அவர்கள் இடம்பெயர்ந்து எம்மாவுக்கு தென்புறத்தில் பாசறை அமைத்தார்கள் அப்போது யூதா படைக்களம் எண்ணுங்கள் துணிவு கொள்ளுங்கள் நம்மையும் நமது திரு உறைவிடத்தையும் அழிப்பதற்காக நம்மை எதிர்க்க திரண்டு வந்துள்ள இந்த பிற இனத்தாரோடு போர் புரிய நாளை காலையில் ஆயத்தமாய் இருங்கள் ஏனெனில் நம் மக்களுக்கும் நமது திரு உறைவிடத்துக்கும் நேர்ந்துள்ள கேடுகளை காண்பதை விட நாம் போரில் மடிவதே நலம் ஆனால் விண்ணக இறைவனின் திருவுலம் எதுவோ அதுவே நிறைவேறட்டும் என்றார் ஒன்று மக்க பெயர் அதிகாரம் நான்கு கோர்கியாவின் தோல்வி கோர்கியா ஐயாயிரம் காலாட்படையினரையும் தேர்ந்தெடுத்த ஆயிரம் குதிரைப்படையினரையும் கூட்டி சேர்த்தான் அப்படை இரவில் புறப்பட்டு யூதர்களுடைய பாசறை மீது பாய்ந்து திடீரென்று அதை தாக்க சென்றது கோட்டையில் இருந்தவர்கள் கோர்கியாவுக்கு வழிகாட்டினார்கள் இதை கேள்வியுற்ற யூதா தம் படை வீரர்களோடு எம்மாவுவில் இருந்த மன்னனின் படையை தாக்க சென்றார் அப்போது அப்படை பாசறைக்கு வெளியே சிதறி இருந்தது கோர்கியா இரவில் யூதாவின் பாசறைக்கு வந்து ஒருவரையும் காணாமல் அவர்களை மலையில் தேடினான் இவர்கள் நம்மை கண்டு ஓடிவிட்டார்கள் என்று சொன்னான் பொழுது விடிந்த போது மூவாயிரம் ஆள்களோடு யூதா சமவெளியில் காணப்பட்டார் அவர்கள் விரும்பிய போர்க்கவசமும் இல்லை வாழும் இல்லை பிற இனத்தார் தங்களது பாசறை அரண் செய்து வலிமைப்படுத்தியிருந்தனர் என்றும் போருக்கு பயிற்சி பெற்ற குதிரை வீரர்கள் அதை சுற்றி காவல் புரிந்தார்கள் என்றும் யூதா கண்டார் யூதா தாம் ஓடியிருந்தவர்களை நோக்கி அவர்களின் எண்ணிக்கையை கண்டு அஞ்சாதீர்கள் அவர்கள் தாக்குவதை கண்டு கலங்காதீர்கள் பாரவோன் தன் படையோடு நம் மூதாதையரை துரத்தி வந்தபோது அவர்கள் எவ்வாறு செங்கடலில் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் இப்போது விண்ணக இறைவனை துணை காழைப்போம் ஆண்டவர் நம் மீது அன்பு செலுத்தி நம் மூதாதையரோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை நினைவு கூர்ந்து இந்த படையை நம் கண் முனின்று முறியடிப்பாரா என பார்ப்போம் இஸ்ரேலை மீட்டு காப்பாற்றுகிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் என பிற இனத்தார் அனைவரும் அப்போது அறிந்து கொள்வர் என்றார் அயல் நாட்டார் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது யூதர்கள் தங்களை எதிர்த்து வர கண்டனர் உடனே போர் தொடுக்க தங்கள் பாசர் என்று புறப்பட்டனர் யூதா ஓடி இருந்தவர்களும் எக்காலம் முழங்கி போர் தொடுத்தார்கள் பிற இனத்தார் முறியடிக்கப்பட்டு சமவெளிக்கு தப்பி ஓடினர் பின்னணி படையினர் எல்லோரும் வாளுக்கு இரையாயினர் மற்றவர்களை கசாரே வரை வரையிலும் இதுமேயாவின் சமவெளிகள் வரையிலும் ஆசோத்து யாம்னியா வரையிலும் துரத்தி சென்றார்கள் அவர்களில் மூவாயிரம் பேர் மடிந்தனர் அவர்களை துரத்துவதை நிறுத்திவிட்டு யூதாவும் அவருடைய படை வீரர்களும் திரும்பி வந்தார்கள் அவர் மக்களை நோக்கி கொள்ளை பொருள்கள் மீது பேராவல் கொள்ள வேண்டாம் போர் இன்னும் முடியவில்லை கோர்கியாவும் அவனுடைய படைகளும் நமக்கு அருகிலேயே மலையில் இருக்கிறார்கள் இப்போது நம் பகைவர்களை எதிர்த்து நின்று போர் செய்யுங்கள் பிறகு துணிவோடு கொள்ளை பொருள்களை எடுத்து செல்லலாம் என்றார் யூதா பேசி கொண்டிருந்த போதே பிற இனத்தாரின் படையில் ஒரு பகுதியினர் கீழ் நோக்கி பார்த்த வண்ணம் மலை மீது காணப்பட்டனர் அவர்கள் தங்களின் படைகள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டதையும் தங்களின் பாசறை தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருப்பதையும் கண்டார்கள் அங்கு காணப்பட்ட புகையால் நடந்ததை உணர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் இதை பார்த்தபொழுது பெரிதும் அஞ்சினார்கள் சம வெளியில் யூதாவின் படை போருக்கு அணிவகுத்து நின்றதையும் கண்டபோது அவர்கள் எல்லோரும் பெலிஸ்தேரி நாட்டுக்கு ஓடி போனார்கள் யூதா அவர்களின் பாசறையை கொள்ளையிடுவதற்கு திரும்பி வந்தார் அவருடைய வீரர்கள் மிகுதியான பொன் வெள்ளி நீலகரஞ் சிவப்பு நிறமுடைய ஆடைகள் பெரும் வெ செல்வம் ஆகியவற்றை கைப்பற்றினார்கள் ஆண்டவர் நல்லவர் அவரது இரக்கம் என்
பின்னக இறைவனை போற்றிய வண்ணம் தங்களது பாசறைக்கு திரும்பினார்கள் இவ்வாறாண்டு இஸ்ரேலுக்கு பெரும் மீட்பு கிடைத்தது லீசியாவின் தோல்வி அயல் நாட்டவர்கள் தப்பியவர்கள் வந்து நடந்த யாவற்றையும் லீசியாவிடம் அறிவித்தார்கள் அவன் அவற்றை கேள்வியுற்று மனம் குழம்பி ஊக்கம் இழந்தான் ஏனெனில் தான் எண்ணியவாறு இஸ்ரேலுக்கு நடவாமலும் மனம் தனக்கு கட்டளையிட்டவாறு நிறைவேறாமலும் போயிற்று அடுத்த ஆண்டு லீசியா அவர்களை முறியடிக்க அறுபதாயிரம் தேர்ந்தெடுத்த காலாட்படையினரையும் ஐயாயிரம் குதிரைப்படையினரையும் திரட்டினான் அவர்கள் இதுமேயா நாட்டுக்கு வந்து பெத்சூரில் பாசறை அமைக்கவே யூதாவும் பத்தாயிரம் வீரர்களோடு அவர்களை எதிர்த்து வந்தார் பகைவருடைய படை வலிமைமிக்கதாய் இருக்க கண்ட யூதா கடவுளை நோக்கி இஸ்ரேலின் மீட்பரை போற்றி உம் அடியாராகிய தாவிதின் கைவன்மையால் வலியோண்டிய தாக்குதலை நீர் அடக்கினீர் சவுலின் மகன் யோனத்தானும் அவருடைய படைக்கலம் சுமப்போரும் பெலிஸ்தியருடைய படைகளை முறியடிக்க செய்தீர் அதே போல் இந்த பகைவரின் படையை உம் மக்களாகிய இஸ்ரேலின் கையில் சிக்க வைத்திடும் தங்கள் படை குதிரை வீரர்கள் பொருட்டு அவர்கள் நாணம் அடைய செய்திடும் அவர்களிடத்தில் கோழைத்தனத்தை ஊட்டி அவர்களின் வலிமை திமிரை அடக்கிடும் தங்களது அழிவு கண்டு அவர்களை அஞ்சு நடுங்க செய்திடும் உமீத அன்பு செலுத்துகிறவர்களுடைய வாளால் அவர்களை அழித்திடும் உமது பெயரை அறியும் யாவரும் புகழ் பாக்களால் உம்மை போற்ற செய்திடும் என்று மன்றாடினர் இரு படைகளும் போரிட்டு கொண்டன நேருக்கு நேர் பேர் போரிட்டதில் ஈசியாவின் படையில் ஐயாயிரம் பேர் மடிந்தனர் தன் படையின நிலை குலைந்து ஓடினதையும் யூதாவோடு இருந்தவர்கள் துணிவு கொண்டிருந்ததையும் அவர்கள் வாழவோ புகழோடு மாழவோ ஆயத்தமாய் இருந்ததையும் கண்ட லீசியா அந்தியோக்கி நகருக்கு சென்று முன்னிலும் திரளான படையோடு யூதேயாவை நோ மீண்டும் தாக்க கூலிப்படையினரை சேர்த்தான் கோவில் தூய்மைப்பாடு யூதாவும் அவருடைய சகோதரர்களும் நம் பகைவர்கள் முறியடிக்கப்பட்டார்கள் இப்போது நாம் புறப்பட்டு போய் திருவுறைவிடத்தை தூய்மைப்படுத்தி மீண்டும் கடவுள் கூறி தாக்குவோம் என்றார்கள் எனவே படை வீரர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சியோன் மலைக்கு ஏறி சென்றார்கள் திருவுறைவிடம் பாலடைந்திருந்ததையும் வழிபீடம் தீட்டுப்பட்டு கிடந்ததையும் கதவுகள் தீக்கிரையானதையும் காட்டிலும் மலையிலும் இருப்பது போல முற்றங்களில் முற்செடிகள் அடர்ந்திருந்ததையும் குருக்களுடைய அறைகள் இடிபட்டு கிடந்ததையும் அவர்கள் கண்டார்கள் தங்கள் ஆடைகளை கிழித்து கொண்டு பெரிதும் அழுது புலம்பி தங்கள் மீது சாம்பலை தூவி கொண்டார்கள் நெடுஞ்சான் கிடையாய் விழுந்தார்கள் எக்காலத்தால் அடையாள ஒளி எழும்பியதும் விண்ணக இறைவனை நோக்கி மன்றாடினார்கள் தாம் தூய இடத்தை தூய்மைப்படுத்தும் வரை கோட்டையில் இருந்தவர்களோடு போர் புரியும்படி யூதா சிலரை ஒதுக்கி வைத்தார் திருச்சட்டத்தின் மீது பற்றி கொண்டிருந்த குற்றமற்ற குருக்களை தேடிக்கொண்டார் அவர்கள் திருவுறைவிடத்தை தூய்மைப்படுத்தி தீட்டுப்பட்ட கற்களை அழுக்கடைந்த இடத்தில் இருந்து விட்டார்கள் தீட்டுப்பட்ட எரிவழி பீடத்தை என்ன செய்வது என்று அவர்கள் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் அதை வேற்றனத்தார் தீட்டுப்படுத்தி இருந்ததால் தங்களுக்கு தொடர்ந்து இகழ்ச்சியாய் இராதவாறு அதை இடித்து விட வேண்டும் என்ற நல்ல முடிவுக்கு வந்தார்கள் அவ்வாறு அதனை இடித்து விட்டார்கள் அக்கற்களை என்ன செய்வது என்று அறிவிக்க ஓர் இறைவாக்கினர் தோன்றும் வரை அவற்றை கோவில் மலையில் தகுந்ததோர் இடத்தில் குவித்து வைத்தார்கள் திருச்சட்டப்படி முழு கற்களை கொண்டு முன்பு இருந்த வண்ணம் புதிய பலிபீடத்தை கட்டினார்கள் தூயகத்தையும் கோவிலின் உட்பகுதிகளையும் பழுது பார்த்தார்கள் முற்றங்களையும் தூய்மைப்படுத்தினார்கள் தூய கலன்களை புதிதாக செய்தார்கள் விளக்கு தண்டையும் தூப பீடத்தையும் காணிக்கையையும் அப்ப மேசையையும் கோவிலுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் பீடத்தின் மீது சாம்பிராணியையும் புகைத்து தண்டின் மீது இருந்த விளக்குகளை ஏற்றியதும் கோவில் ஒளிர்ந்தது மேசை மீது அப்பங்களை வைத்து திரைகளை தொங்க விட்டார்கள் இவ்வாறு தாங்கள் மேற்கொண்ட வேலைகளை எல்லாம் செய்து முடித்தார்கள் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிஸ்லேவு மாதம் ஆகிய ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தைந்தாம் நாள் விடியற் காலையில் அவர்கள் எழுந்திருந்து தாங்கள் எழுப்பியிருந்த புதிய எரிபலி பீடத்தின் மீது திருச்சட்டத்தபடி பலி ஒப்பு கொடுத்தார்கள் வேற்றினத்தார் பலிபீடத்தை தீட்டுப்படுத்தியிருந்த அதே காலத்தில் அதே நாளில் அது மீண்டும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது அப்பொழுது பாடல்களும் நரம்பிசை கருவிகளும் யாழ்களும் கைத்தாளங்களும் முழங்கின எல்லா மக்களும் குப்புற விழுந்து தங்களுக்கு வெற்றி அளித்த விண்ணக இறைவனை வழிபட்டு வாழ்த்தினார்கள் பலிபீட அர்ப்பணிப்பு விழாவை எட்டு நாள் கொண்டாடி மகிழ்ச்சியோடு எரிபலிகளை செலுத்தினார்கள் நல்லுறவு வழியும் நன்றி படையலும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் பொன்முடிகளாலும் குமிழ்களாலும் கோவிலின் முகப்பை அணி செய்து வாயில்களையும் அறைகளையும் புதுப்பித்து கதவுகளை மாட்டினார்கள் மக்கள் நடுவே மிகுந்த அக்களிப்பு நிலவியது வேற்றினத்தாரின் பழி சொல் நீங்கியது ஆண்டுதோறும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதாவது கிஸ்லேவு மாதம் இருபத்தைந்தாம் நாள் முதல் எட்டு நாள் வரை அக்களிப்போடும் அகமகிழ்வோடும் பலிபீட அர்ப்பணிப்பு விழாவை கொண்டாட யூதாவும் அவருடைய சகோதரர்களும் இஸ்ரேல் சபையார் அனைவரும் முடிவு செய்தார்கள் முன்பு போல வேற்றினத்தார் உள்ளே சென்று தீட்டுப்படுத்தாதவாறு அவர்கள் சியோன் மலையை சுற்றிலும் உயர்ந்த மதல்களை உறுதியான காவல் மாடங்களையும் அப்போது எழுப்பினார்கள் மேலும் காவற்படை ஒன்றை யூதா அங்கு நிறுத்தினார் இதுமேயாவுக்கு எதிரே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கோட்டையாக விளங்கும்படி பெத்சூரையும் வலுப்படுத்தினார்